వెల్కమ్ టు తెలుగు కరెంట్ అఫేర్స్ ఈరోజు మనం ఫిఫ్త్ జూన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీకి సంబంధించిన ఈనాడు ఎడిటోరియల్ అనాలిసిస్ చూస్తున్నాము ప్రపంచ పర్యావరణ దినం జూన్ ఐదు పర్యావరణ పరిరక్షణే భవిష్యత్ తరాలకు రక్షణ అనే టాపిక్ గురించి వచ్చిన ఎడిటోరియల్ సో ఎడిటోరియల్ అనేది ఈనాడు పేపర్లో కంప్లీట్గా జనరలైజ్డ్గా వచ్చినందువల్ల దానిలోకి కొన్ని పాయింట్స్ మన సబ్జెక్ట్ నుంచి లింకప్ చేసి నేను ప్రజెంట్ చేస్తున్నాను సో ఈ టాపిక్ని మనం మన సిలబస్లో ఎక్కడికి లింక్ చేసుకోవాలి అని చూస్తే గ్రూప్ వన్కి సంబంధించి చూస్తే సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ పర్యావరణం టాపిక్లోకి ఈ యొక్క ఎడిటోరియల్ లింకప్ అవుతుంది అదేవిధంగా గ్రూప్ టూకి సంబంధించి చూస్తే పేపర్ వన్లో జోగ్రఫీలో అంతర్భాగం మనకు పర్యావరణం అనే టాపిక్ ఉంది సో పర్యావరణం టాపిక్కి సంబంధించి ఈరోజు వచ్చిన ఎడిటోరియల్లోని కొన్ని పాయింట్స్ మనకి ఇంపార్టెంట్ అవుతాయి సో పర్యావరణం అంటున్నాం పర్యావరణం అంటే ఏంటి సో భూమి పైన ఉండే అన్ని రకాల భౌతిక రసాయన జీవ కారకాల సమ్మేళనమే పర్యావరణం అని చెప్తారు సో అంటే భూమి మీద ఉండే సూక్ష్మ జీవులు జీవ జంతుజాతులు మొక్కలు తర్వాత నీరు నేల గాలి వంటి వనరులు అన్ని రకాల అంశాల సమాహారమే పర్యావరణం భూమి ఏర్పడింది కొన్ని కోట్ల సంవత్సరాల క్రితం అప్పటి నుంచి కూడా పర్యావరణంలో సమతౌల్యత అనేది ఉంది కానీ కేవలం గత మూడు శతాబ్దాల కాలంలోనే పర్యావరణంలో అసమతౌల్యత అనేది ప్రారంభమైంది ప్రస్తుతం ఆ అసమతౌల్యత అనేది పెద్ద మొత్తంలో పెరిగింది అని చెప్తారు సో చూస్తే పద్దెనిమిది వందల సంవత్సరం వరకు భారత మన ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ యొక్క పర్యావరణంలో ఎలాంటి ఇబ్బంది లేదు పద్దెనిమిది వందల సంవత్సరం తర్వాతే వివిధ రకాల పారిశ్రామిక ఉత్పత్తులు అనేవి ప్రారంభమయ్యాయి పరిశ్రమల్లో పెద్ద మొత్తంలో మెషినరీ ఉపయోగించడం స్టార్ట్ అయింది సో ఈ క్రమంలోనే పర్యావరణంలోకి పెద్ద మొత్తంలో కాలుష్య కారకాలు అనేవి పెరిగిపోయాయి కాలుష్య కారకాలు పెరుగుతుండడం వల్ల పర్యావరణంలో అసమతౌల్యత అనేది రావడం జరిగింది ఈ యొక్క పంతొమ్మిదో పంతొమ్మిది వందల సంవత్సరం తర్వాత అంటే ఇరవయో శతాబ్ద కాలంలో ఇది మరింత పెరిగింది అప్పుడు మన ప్రజలు మేల్కొన్నారు పర్యావరణం ఇబ్బంది పడుతుంది పర్యావరణాన్ని కాపాడుకోవాలి అనేసి కానీ అది ఇంకా కొనసాగుతూనే ఉంది ఆ కాపాడుకోవడం అనేది ఇప్పటికి ఇంకా మనం కాపాడుకోలేకపోయాం అయితే ఈ క్రమంలో ఈ యొక్క పర్యావరణంలో వస్తున్న అసమతౌల్యత వల్ల వచ్చే ప్రధానమైన అంశం ఏంటంటే కాలుష్యం అనేది విపరీతంగా పెరిగిపోతుంది గాలి నీరు నేల ఆకాశం వంటి ప్రధాన వనరులన్నీ కూడా కాలుష్యం బారిన పడిపోయాయి సో ప్రధానంగా ఇవన్నీ కాలుష్యం బారిన పడిపోవడం వల్ల ఈ యొక్క భూమి పైన ఉన్న జీవ జంతు వృక్ష జాతులన్నీ కూడా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నాయని చెప్తున్నారు మన భూమి మీద ఉన్న వనరులు భూమి పైన కోట్ల నుంచి వెయ్యి కోట్ల జనాభాకి మాత్రమే సరిపోయే విధంగా ఉన్నాయి కానీ ప్రస్తుతం ఇప్పటికే మన ప్రపంచంలో ఉన్న జనాభా ఏడు వందల యాభై కోట్లకు పైగా చేరింది సో ఈ ఏడు వందల యాభై కోట్ల జనాభా వెయ్యి కోట్లకు చేరడానికి ఇంకో ఇరవై ముప్పై సంవత్సరాల కాలం పట్టవచ్చు అంటున్నారు సో ఈ ఇరవై ముప్పై సంవత్సరాల కాలంలో మనం భూమి పైన వనరులని ఇంకా ఈ యొక్క కాలుష్యం పూరిత కాలుష్యం కారణంగా ఈ వనరులని తగ్గిపోతూ జనాభా పెరుగుతూ ఉంటే ఆ యొక్క కాలానికే ఈ యొక్క వనరులు అనేవి సరిపోని విధంగా తయారవుతాయి అంటున్నారు సో ఈ క్రమంలో వనరులని మనం కాపాడుకుంటూ జనాభాని కొద్దిగా నియంత్రించుకోగలిగితేనే రాబోయే తరాల వనరులు సరిపోయే విధంగా ఉంటాయి అంటున్నారు ఇప్పటికే ప్రపంచంలో కొన్ని దేశాల్లో ఈ వనరులు సరిపోని విధంగా ఉన్నాయి ఆఫ్రికా దేశంలో పెద్ద మొత్తంలో ఆకలి మరణాలు అనేవి కనిపిస్తున్నాయి హైతీ అనే దేశంలో ఆకలికి తట్టుకోలేక పిల్లలు ఈ యొక్క మట్టిని తింటున్న పరిస్థితులు చూస్తున్నాం సో ఇలాంటి పరిస్థితులన్నిటికీ ప్రధాన కారణం ఏంటంటే వనరులు తగ్గిపోవడం అనేది ప్రధాన అంశం సో ఆ వనరుల్ని కాపాడుకోవాల్సిన బాధ్యత ప్రపంచంలో ప్రజలపై ఎంతగానో ఉంది అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు అంతే ఈ యొక్క గడి మనం చూసాం ఇప్పుడు గడిచిన మూడు శతాబ్దాల కాలంలో పర్యావరణ నష్టం విపరీతంగా పెరిగిపోయింది దానికి ప్రధాన కారణం పారిశ్రామికీకరణ పెరగడం జనాభా పెరగడం అడవులు తగ్గిపోవడం వాహనాల సంఖ్య పెరగడం ప్రకృతి వనరుల క్షీణత గాలి నీటి కాలుష్యం అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు అయితే ప్రధానంగా ఈ అంశాల నుంచి పర్యావరణాన్ని బ్యాలెన్స్ చేయడానికి మన దగ్గర ఉన్న ఏకైక ఆయుధం ఏంటంటే పెద్ద మొత్తంలో అడవుల్ని పెంచడం అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు సో భూమి మీద ముప్పై శాతం కనీసం అడవులు ఉండే విధంగా చూసుకోవాలి అనేసి నిపుణులు చెప్తారు అయితే ఈ విధంగా చెప్తున్నప్పటికీ ఇప్పటికీ యావరేజ్గా ప్రతిరోజుకి మూడు వందల ముప్పై మూడు ఎకరాలలో అటవీ నిర్జీవం అవుతుంది అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు సో అంటే ఇంత పెద్ద మొత్తంలో సమస్యలు ఉన్నప్పటికీ కూడా అడవుల్ని మనం కాపాడుకోలేకపోతున్నాం నూతన అడవులు సృష్టించడం పక్కన పెడితే ఉన్న అడవుల్ని కాపాడుకోలేకపోతున్నాం అని చెప్పేసి అంటున్నారు అయితే ఇవన్నీ అంశాలపై అంటే ఈ యొక్క సమస్యలు తర్వాత ప్రస్తుతం ఉన్న అంశాలు ఇవన్నిటిపై ప్రజలకి అవగాహన కల్పించాలి ప్రజల్లో చైతన్యం తీసుకురావాలి అనే ప్రధాన ఉద్దేశంతో ప్రపంచ పర్యావరణ దినోత్సవాన్ని జరుపుకుంటాం మనము జూన్ ఐదవ తేదీన సో ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయింది జూన్ ఐదవ తేదీన జరుపుకోవాలి అనే విషయం ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయిందని చూస్తే నైన్టీన్ సెవెంటీ టూ సంవత్సరం నైన్టీన్ సెవెంటీ టూ సంవత్సరం జూన్ ఐదవ తేదీన స్వీడన్ దేశంలోని స్టాక్ హోమ్ నగరంలో యునైటెడ
ఉద్దేశం అనేది వ్యక్తమైంది సో ఆ క్రమంలోనే జూన్ ఐదవ తేదీని ప్రపంచ పర్యావరణ దినోత్సవంగా జరపడం అనేది స్టార్ట్ చేశారు నైన్టీన్ నుంచి సో ఈ క్రమంలోనే ప్రతి సంవత్సరం జరుపుకుంటూ వస్తున్నారు రెండు వేల ఇరవై సంవత్సరానికి సంబంధించి ఈ యొక్క ప్రపంచ పర్యావరణ దినోత్సవానికి అతిథ్యం ఇస్తున్న దేశం ఏంటంటే కొలంబియా దేశం సో ఈ కొలంబియా దేశం ప్రపంచంలోనే అత్యంత ఎక్కువ జీవ వైవిధ్యాన్ని కలిగి ఉన్న దేశం సో ఈ దేశంలో ప్రస్తుత సంవత్సరానికి సంబంధించి ఈ యొక్క సమావేశం అనేది నిర్వహిస్తున్నారు అయితే ఈ సమావేశానికి రెండు వేల ఇరవై సమావేశానికి సంబంధించి ఇచ్చిన థీమ్ ఏంటి అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే సెలబ్రేటింగ్ బయోడైవర్సిటీ అనేది దీని థీమ్ సో ప్రస్తుతం రీసెంట్గా జరుగుతున్న అన్ని ఎగ్జామ్స్లో ఏదో ఒక థీమ్ గురించి అడుగుతున్నారు ఏదో ఒక దానికి సంబంధించిన థీమ్ గురించి క్వశ్చన్ అనేది పడుతుంది ప్రిలిమ్స్లో ప్రిలిమ్స్లో కావచ్చు గ్రూప్ టూలో కావచ్చు సో దీనికి సంబంధించి మనం థీమ్స్ అన్నింటినీ ఈ సంవత్సరం వచ్చిన థీమ్స్ అన్నింటినీ ఒక దగ్గర లిస్ట్ అవుట్ చేసుకొని వాటిని ఒకసారి రివైజ్ చేసుకుంటూ ఉండాలి సో రెండు వేల ఇరవై సంవత్సరానికి సంబంధించి ప్రపంచ పర్యావరణ దినోత్సవానికి సంబంధించిన థీమ్ ఏంటంటే సెలబ్రేటింగ్ బయోడైవర్సిటీ ప్రధానంగా ఏంటంటే కొలంబియా దేశంలో బయోడైవర్సిటీ ఎక్కువగా ఉంది అంతేకాకుండా ప్రస్తుతం ప్రపంచంలో ఉన్న ప్రధానమైన సమస్య ఈ కరోనా వైరస్ కరోనా వైరస్ రావడానికి లేదా మిడతల దాడి అనేది ప్రస్తుతం జరగడానికి ప్రధానంగా జీవ వైవిధ్యం తగ్గడమే కాబట్టి జీవ వైవిధ్యంపై కూడా అవగాహన పెరగాలి అనేది ప్రధాన ఉద్దేశం అన్నట్టు ఇక్కడ అయితే ప్రధానంగా థీమ్స్ అనేవి ఇచ్చినప్పుడు దానికి సంబంధించి కొంత ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుంది ఏంటంటే రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో ఇదే ప్రపంచ పర్యావరణ దినోత్సవానికి ఇచ్చిన థీమ్ ఏంటంటే ప్లాస్టిక్ ని తరిమి కొడదామనే థీమ్ ఇచ్చారు సో ఈ ప్లాస్టిక్ ని తరిమి కొడదామనే థీమ్ ఇచ్చిన సమయంలో ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ప్రజలు స్వచ్ఛందంగా ముందుకొచ్చి ఈ యొక్క తొంభై వేల టన్నుల ప్లాస్టిక్ ని సేకరించారు ఈ యొక్క సముద్ర తీరాల వెంట ఇతర ప్రాంతాల దగ్గర నుంచి సో ఈ క్రమంలో ఆ యొక్క ప్లాస్టిక్ ని పర్యావరణం సేకరించడం వల్ల పర్యావరణానికి ఎంతో మేలు చేశారని చెప్తున్నారు సో అదే సమయంలో ఈ యొక్క ప్లాస్టిక్ ని పూర్తిగా తొలగించడానికి ప్రపంచంలో చాలా దేశాలు చర్యలు తీసుకున్నాయి అని చెప్పేసి చెప్తారు సో ఈ విధంగా ఇచ్చిన థీమ్ అనేది చాలా వర్కౌట్ అయింది అనే ఉద్దేశం అనేది వ్యక్తమై ఈ సంవత్సరం సెలబ్రేటింగ్ బయోడైవర్సిటీ అనేది ఇచ్చారు అంటే జీవ వైవిధ్యాన్ని కూడా మనం అభివృద్ధి చేసుకుందాం అనేసి యాక్చువల్ గా కొలంబియా దేశంలో పెద్ద మొత్తంలో బయోడైవర్సిటీ ఉండడం వల్ల సెలబ్రేటింగ్ బయోడైవర్సిటీ అన్నారు కానీ ప్రధాన ఉద్దేశం ఏంటంటే బయోడైవర్సిటీని డెవలప్ చేయాలి అనేది ఇక్కడ ఉద్దేశం అయితే ప్రస్తుతం పర్యావరణంలో ఉన్న సమస్యల్లో ప్రధానమైన సమస్యలు అన్నీ కూడా ఏంటంటే మానవ తప్పిదాల వల్ల జరుగుతున్నాయి అంటున్నారు సో మానవ తప్పిదాల వల్లనే ఇటీవల మనం చూసాము ఆస్ట్రేలియాలో బుష్ ఫైర్స్ కావచ్చు అమెరికాలో అమెజాన్ ఫారెస్ట్లో దగ్ధం అవ్వడం కావచ్చు ఈవెన్ భారతదేశంలో నల్లమల ఫారెస్ట్లో మంటలు కావచ్చు సో ఇవన్నీ కూడా మానవ తప్పిదాల వల్లే జరిగాయి అయితే ఈ మానవ తప్పిదాల వల్ల జరిగిన ఈ చర్యల వల్ల వచ్చిన ప్రధానమైన అంశం ఏంటంటే పెద్ద మొత్తంలో జీవ వైవిధ్యంపై ప్రభావం పడింది అని చెప్తున్నారు ఆస్ట్రేలియాలో జరిగిన ప్రమాదం వల్ల బుష్ ఫైర్ ప్రమాదం వల్ల కోటికి పైగా జీవరాశులు చనిపోయాయి ఆ మంటల్లో అనేసి చూసాం ఇందులో పెద్ద మొత్తంలో అంతరించిపోవడానికి దగ్గరగా ఉన్న జాతులు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా మంటల్లో ఖాళీ చనిపోయాయి అని చెప్పేసి చూస్తున్నాం సో అంత పెద్ద మొత్తంలో జీవ వైవిధ్యం అనేది డిస్టర్బ్ అయ్యింది ఈ యొక్క ఆస్ట్రేలియా బుష్ ఫైర్ వల్ల ఈవెన్ ఇప్పుడు ఈ యొక్క మిడతల దాడి అనేది జరుగుతోంది మిడతల దాడి జరగడానికి ప్రధాన కారణం ఏంటంటే జీవ వైవిధ్యం లోపించడం ఈ యొక్క మన వాతావరణంలో పెద్ద మొత్తంలో పక్షులు కనుక ఉండి ఉంటే ఈ మిడతల్ని అవి తినేస్తాయి అదొక సైకిల్ మిడతల్ని పక్షి తినడం పక్షిని ఇంకో తినడం అయితే ప్రస్తుతం ఈ పక్షుల సంఖ్య తగ్గిపోవడం వల్ల మిడతలు పంటలపై దాడి చేస్తున్నాయి పెద్ద మొత్తంలో మానవాళికి నష్టం కలిగిస్తున్నాయి సో ఈ విధంగా ఒకదానికి ఒకటి లింకప్ అయింది పర్యావరణంలో అందులో ఏ ఒక్క అంశం బ్రేక్ అయినా కూడా మొత్తం మిగతా అంశాలని కూడా ప్రభావితం అయ్యే విధంగా మన పర్యావరణం ఉంది సో అలాంటి పరిస్థితుల్లో పర్యావరణంలో ఉన్న అన్ని అంశాలని సంరక్షించుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళాలి అనేది ప్రధాన ఉద్దేశం ఇక్కడ సో ఈ క్రమంలోనే పర్యావరణంలో వస్తున్న మార్పులని తగ్గించాలి పర్యావరణాన్ని కాపాడుకోవాలి అనే ప్రధాన ఉద్దేశంతో కాప్ సమావేశాలు నిర్వహించడం ప్రారంభించారు సో రెండు వేల పదిహేను సంవత్సరంలో కాప్ ట్వంటీ వన్ సమావేశం జరిగింది కాన్ఫరెన్స్ ఆఫ్ పార్టీ సమావేశం ప్యారిస్ నగరంలో సో ఈ ప్యారిస్ నగరంలో జరిగిన ఈ సమావేశంలో తీసుకున్న నిర్ణయాలు ఏంటంటే రెండు వేల ఒక వంద సంవత్సరం కల్లా టెంపరేచర్స్ ని రెండు డిగ్రీల సెంటిగ్రేడ్ కంటే తగ్గించాలి సో ఆ ఒకవేళ వీలైతే ఒకటి పాయింట్ ఐదు డిగ్రీల సెంటిగ్రేడ్ కే పరిమితం చేయాలి అని చెప్పేసి కొన్ని లక్ష్యాలు పెట్టుకున్నారు రెండు వేల ఇరవై ఒకటి నుంచి ప్యారిస్ ఒప్పందం అమల్లోకి రాబోతోంది అయితే ప్యారిస్ ఒప్పందం అమ్మ మీద సంతకం చేసినప్పటికీ ప్యారిస్ ఒప్పందం మా దేశ అభివృద్ధికి ఆటంకం కలిగిస్తుంది అని చెప్పేసి అమెరికా ప్రెసిడెంట్ డొనాల్డ్ ట్రంప్ గారు ప్యారిస్ ఒప్పందం
సో అయితే భారతదేశం పర్యావరణాన్ని కాపాడడానికి పెద్ద మొత్తంలో చర్యలు తీసుకుంది కనుక కొన్ని సంవత్సరాలుగా ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే రెండు వేల పదిహేనులో గంగా నదిని సంరక్షించాలి అనే ఉద్దేశంతో నమామి గంగా యోజన స్టార్ట్ చేశారు ఇరవై వేల కోట్ల ప్లాన్తో సో ఐదు సంవత్సరాలు పూర్తయినప్పటికీ గంగా నదిలో పెద్ద మెరుగుదల ఏం కనిపించలేదు మనకి అయితే ఇటీవల కరోనా వైరస్ వ్యాప్తి వల్ల విధించిన లాక్డౌన్ కారణంగా గంగా నది శుద్ధి చేయబడింది అంటున్నారు యమునా నది కాలుష్య కాసారంలో ఉండేది ఢిల్లీ ఆగ్రా ప్రాంతంలో సో ప్రస్తుతం యమునా నది పూర్తి శుద్ధీకరించబడింది అనేసి అంటున్నారు సో ఈ విధంగా చూస్తే ఈ యొక్క కాలుష్యానికి ప్రధాన కారణం ఏంటంటే మానవుడు మానవుని చేత నిర్వహించబడుతున్న పరిశ్రమలు పరిశ్రమల నుంచి వెలువడుతున్న వ్యర్థాలు డైరెక్ట్ గా నదుల్లో కలిపి వేయడమే ప్రధాన సమస్య అవుతుంది సో ఈ పరిశ్రమల నుంచి వెలువడుతున్న వ్యర్థాలను శుద్ధి చేసిన తర్వాత మాత్రమే ఈ యొక్క నదుల్లో కలపడం కానీ దానికి సంబంధించి శుద్ధీకరణ ప్రక్రియను కరెక్ట్ గా చేపట్టడం ద్వారా ఈ యొక్క నదులని కాపాడుకోగలం అంటున్నారు అదేవిధంగా దేశంలో వాయు కాలుష్యం భూమి కాలుష్యం వంటి ప్రధాన అంశాల అన్నిటిపై దృష్టి కేంద్రీకరించాలి అప్పుడు మాత్రమే పర్యావరణాన్ని మళ్ళీ సమతుల్యతకి తీసుకురావచ్చు అని చెప్పేసి అంటున్నారు అయితే మన భారతదేశంలో పర్యావరణ పరిరక్షణకు సంబంధించి ఒక చట్టం ఉంది నైన్టీన్ ఎయిటీ సిక్స్ పర్యావరణ పరిరక్షణ చట్టం ఇందులో యాభై ఒకటో ఆర్టికల్ తొమ్మిది జి సెక్షన్ చెప్తున్న అంశం ఏంటంటే దేశంలో ప్రతి పౌరుడు కాలుష్య నియంత్రణకి సంబంధించి మరియు జీవ వైవిధ్య పరిరక్షణకి సంబంధించి ప్రయత్నించాలి అని చెప్పేసి ఉంది అయితే ఈ చట్టంలో ఉన్న ఈ పాయింట్ అనేది ఎక్కడ ఇంప్లిమెంట్ కాపడలేదు దేశంలో ప్రజలకి అసలు ఇది ఒక చట్టం ఉందని కానీ ఈ చట్టంలో ఈ పాయింట్ ఉందని కానీ ఎవరికి తెలియని పరిస్థితి సో అలాంటి పరిస్థితుల్లో పెద్ద మొత్తంలో ప్రస్తుతం పై యొక్క కాలుష్యం ఎక్కడి నుంచి జనరేట్ అవుతుంది అంటే ప్రధానంగా నగరాలు పట్టణాల నుంచే జనరేట్ అవుతుంది ప్రధానంగా జనాభా ఎక్కువ అవడం వనరులు తక్కువగా ఉండడం అనేది ప్రధాన సమస్యగా ఉంది ఈ యొక్క నగరాలు పట్టణాల్లో సో ఇలాంటి పరిస్థితుల నుంచి బయటపడాలి అని అంటే దేశంలో అభివృద్ధి అనేది వికేంద్రీకరణ జరగాలి గ్రామాలు కూడా అభివృద్ధి జరగాలి గ్రామాల నుంచి పట్టణాలకి వలస తగ్గాలి సో ఇలాంటివన్నీ జరిగినప్పుడు మాత్రమే పర్యావరణాన్ని మనం కాపాడగలం అని చెప్పేసి అంటున్నారు సో మన భారతదేశంలో ఈ విధంగా చర్యలు చేపట్టారని చూస్తున్నాం కదా మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఏ విధంగా చర్యలు చేపట్టారు అనే విషయం గురించి చూద్దాం అంటే తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఈ పర్యావరణాన్ని కాపాడడానికి ఏ విధమైన చర్యలు తీసుకున్నాయని కొన్ని పాయింట్స్ గా చూద్దాం మనం సో ఈ తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏ విధంగా పర్యావరణాన్ని జీవ వైవిధ్యాన్ని కాపాడడానికి ముందుకెళ్తున్నాయి అనే విషయాన్ని చూస్తే ప్రస్తుతం తెలంగాణ రాష్ట్రానికి సంబంధించి చూస్తే గత యాభై సంవత్సరాల్లో ఉష్ణోగ్రత అనేది ఏడు డిగ్రీల సెంటిగ్రేడ్ పెరిగింది యావరేజ్ ఉష్ణోగ్రత ఇది ఇదే విధంగా కొనసాగితే రెండు వేల యాభై కల్లా రాష్ట్రంలో మరో ఒకటి పాయింట్ ఐదు డిగ్రీల సెంటిగ్రేడ్ ఉష్ణోగ్రత పెరగబోతోంది అంటున్నారు అది కూడా అదే విధంగా కొనసాగితే రెండు వేల ఒక వంద కల్లా మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉష్ణోగ్రత నాలుగు పాయింట్ ఒకటి డిగ్రీల సెంటిగ్రేడ్ పెరుగుతుంది అంటున్నారు ఒకవేళ ఇదే కనుక జరిగితే రాష్ట్రంలో ఎవరు ఉండలేని పరిస్థితి సో అలాంటి పరిస్థితి కొన్ని తెచ్చుకోకూడదు అనే ఉద్దేశంతో ప్రస్తుతం ఇరవై నాలుగు శాతంగా ఉన్న తెలంగాణ అడవుల శాతాన్ని ముప్పై మూడు శాతానికి పెంచుకోవాలనే ప్రధాన ఉద్దేశంతో వివిధ ప్రోగ్రామ్స్ చేస్తోంది ప్రభుత్వం ప్రధానంగా ఏంటంటే హరితహారం అనే ప్రాజెక్ట్ రెండు వందల ముప్పై కోట్ల మొక్కలు నాటాలి అనే ఉద్దేశంతో ఐదు సంవత్సరాల కాలానికి దీన్ని అనౌన్స్ చేశారు ఇప్పటికీ దాదాపు నూట కోట్ల మొక్కలు అనేవి నాటినట్టుగా రికార్డులు చెప్తున్నాయి అంతేకాకుండా ప్రస్తుతం ఆరో విడత హరితహారాన్ని కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి ప్రభుత్వం ప్రయత్నిస్తోంది ప్రధానంగా జంగిల్ బచావో జంగిల్ బడావో అనే నినాదంతో మరియు వానలు రావాలి కోతులు వాపస్ పోవాలి అనే నినాదంతో ఇవి ముందుకు తీసుకెళ్తున్నారు అదేవిధంగా పెద్ద మొత్తంలో సీడ్ బాల్ ప్రోగ్రామ్ అనేది చేపట్టి పెద్ద మొత్తంలో అడవులని పెంపుదల చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తోంది తెలంగాణ ప్రభుత్వం అంతేకాకుండా మిషన్ కాకతీయ ద్వారా పెద్ద మొత్తంలో చెరువుల పునరుద్ధరణ చేపట్టి జీవ వైవిధ్యం పెరగడానికి దోహదపడుతోంది అని చెప్పేసి అంటున్నారు అంతేకాకుండా జీవ వైవిధ్య పరిరక్షణ కొరకు రాష్ట్ర జీవ వైవిధ్య మండలి అని ఒకటి ఏర్పాటు చేసి పెద్ద మొత్తంలో రాష్ట్రంలో ఉన్న వివిధ రకాల జంతు జాతులు వృక్ష జాతులు పక్షి జాతులు వంటి అన్నిటిని కూడా సంరక్షించడానికి పెద్ద మొత్తంలో చర్యలు తీసుకుంటుంది తెలంగాణ ప్రభుత్వం అదే ఆంధ్రప్రదేశ్కి సంబంధించి చూస్తే అడవుల పెంచ అడవుల పెంపుదల వాళ్ళు యాభై శాతం లక్ష్యం పెట్టుకున్నారు సో అడవుల్ని యాభై శాతానికి పెంచుకోవాలి రాష్ట్రంలో అని చెప్పేసి లక్ష్యం పెట్టుకున్నారు దాని కొరకు వివిధ ప్రోగ్రామ్స్ చేస్తున్నారు వనం మనం నీరు చెట్టు అనే వివిధ ప్రోగ్రామ్స్ ఈ యొక్క పాఠశాల పిల్లలకి చెట్ల పంపిణీ చేసి వాళ్ళే నిర్వహణ చేసే విధంగా ఈ యొక్క ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంటోంది అదే విధంగా ఈ రోజు రెండు వేల ఇరవై జూన్ ఐదవ తారీఖున ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం అనౌన్స్ చేసిన ఒక ప్రోగ్రామ్ ఏంటంటే వ్యర్థాల పునర్వినియోగ ఆన్లైన్ వేదిక అనే ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ చేశారు
సిక్స్ ఆర్ పాలసీ ఏంటంటే రెడ్యూస్ రీయూస్ రీసైకిల్ రీఫర్బిష్ రీకన్స్ట్రక్షన్ రీమ్యానుఫ్యాక్చర్ సో సిక్స్ ఆర్ పాలసీ అనేది వాళ్ళు నిర్వహించబోతున్నారు ఈ యొక్క వ్యర్థాల నిర్వహణకి సంబంధించి అంతేకాకుండా ఇది రాష్ట్రంలో జీవ వైవిధ్యాన్ని పెంచాలి అనే ప్రధాన ఉద్దేశంతో ఆలివ్ రిడ్లే తాబెళ్లకి సంబంధించి ఈ యొక్క శ్రీకాకుళం విజయనగరం ప్రాంతాల్లో పెద్ద మొత్తంలో వాటి సేఫ్టీకి సంబంధించి చర్యలు తీసుకున్నారు అదేవిధంగా మత్స్య సంపద పెరగడానికి వేట మీన్స్ మత్స్య మత్స్యకారుల వేటకు సంబంధించిన అంశంపై రెండు నెలల నిషేధం కూడా విధించారు సో ఇది కంటిన్యూస్ గా జరుగుతున్న ప్రాసెస్ కానీ జీవ వైవిధ్యం పెంచడానికి ప్రభుత్వం తీసుకుంటున్న చర్యల గురించి మనం ఇక్కడ డిస్కస్ చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి ఈ పాయింట్స్ కూడా నేను హైలైట్ చేశాను సో ఇదండి మన తెలుగు రాష్ట్రాలకి సంబంధించి యొక్క పర్యావరణాన్ని కాపాడడానికి జీవ వైవిధ్యాన్ని పెంపొందించడానికి చేస్తున్న చర్యలు అదేవిధంగా ప్రపంచంలో అన్ని దేశాలు కూడా ఈ యొక్క జీవ వైవిధ్యాన్ని పెంపొందించుకోవడానికి పర్యావరణాన్ని కాపాడడానికి ఒక కూటమిలాగా ఏర్పడి ఆ క్రమంలో ప్రపంచంలో ఈ యొక్క పర్యావరణాన్ని పరిరక్షించబడాలి రాబోయే తరాలకి నాణ్యమైన పర్యావరణం అందించాలి అనేది ప్రధాన ఉద్దేశం అని చెప్పేసి ఈరోజు ప్రపంచ పర్యావరణ దినోత్సవం సందర్భంగా నిపుణులు చెప్తున్న అంశం సో ఇదండి ఈరోజు వచ్చిన ఎడిటోరియల్ అంశము నెక్స్ట్ ఇంకో ఎడిటోరియల్తో మళ్ళీ కలుస్తాను థ్యా